Bueno, significa muchas cosas porque una emoción muy grande, recordando mi carrera artística y también contenta porque tengo que dedicarle más tiempo a, mi, a mis hijas y a mis nietos. Y sobre todo también a, a mi vida y caminar por la playa de las canteras una horita todos los días. En este espectáculo les voy a cantar algunas canciones nuevas y otras ya conocidas de Néstor. Estoy, estoy contenta, estoy contenta con, con, los, con los músicos, con, con los guitarristas, los bandamas y los nuevos bandamas y, y de verdad que, que estoy inmensamente feliz. Sí, hay una, una canción, bueno, una no, hay varias canciones nuevas. Sí, hay una que es muy bonita, que me dio Sergio Correa antes de morir. Me la, me la dio y me dijo, Mari, no dejes de cantar esta canción, que es samba para olvidarte, que es muy linda, pero le han hecho un arreglo especial y es muy bonita. ¿Nerviosa? Pues sí, de verdad que sí. Eh, pero no, sí, estoy ilusionada, pero mira... Siempre que salgo al escenario para mí es la primera vez y siempre que, que entro ya cuando veo el aplauso del público y canto la primera canción ya se me quita todo, todos los nervios. Ay, el Teatro Pérez Gardón me trae tantos recuerdos, tantos recuerdos de Néstor Álamo cuando estrené las canciones con 16 años, estrené, estrené unas 17 o 18 canciones y entre ella Tamadaba, que era su favorita, y la Alpispa, eh, Mis Bueyes, hay, hay tanta, hay terror que lindo eres, Palpino, todas esas canciones maravillosas. Eh, esta, algunas, algunas canto, otras no. Pero de verdad que estoy contenta con el repertorio. El Cuervo, que es una canción estupenda. Y también tengo otra que se llama Sombra, que es un pasillo ecuatoriano, que es una maravilla de canción, que es la que le dedico yo siempre a mi querido esposo, que en paz descanse. Bueno, yo creo que sí, pero, pero 
aunque haya para rato, quiero retirarme ya. Sí, sí. Solo actuaré si hay alguna cosa que benéfica. Entonces, si me llaman, pues actuaré cantando dos canciones, pero ya. Sí, la verdad es que es un... Son unos días especiales, ¿no? Es este el ensayo general. Y bueno, pues este viernes en el Teatro Pérez Galdós, en el que ella se estrenó hace ya muchos años, pues eh, empieza a decir adiós a toda lo, la sociedad canaria, no solo a Gran Canaria, puesto que va a haber varios conciertos en el resto de, la, de las islas. Y ya le digo que son momentos de, de emoción contenida, es el repaso a toda una vida, a una de las Gran Canarias ilustres que más ha hecho por eh, nuestra música, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, como es la gran eh, Mari Sánchez desde el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música, hemos querido eh, colaborar con el presupuesto correspondiente para que salga como tiene que salir toda esta serie de conciertos, no solo el de este viernes en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, sino también en Teror, en, en Agüime, en San Bartolomé de Tirajana en, y, en, y en Galdar. ¿no? Yo lo que le pido a toda la sociedad Gran Canaria es que se vuelque en el homenaje a una de las eh, grandes y que estemos todos apoyándola eh, y aplaudiéndola este viernes en las butacas del Teatro Pérez Galdós. La verdad que me hablas de despedida y me quedo así como un poco los sentimientos a flor de piel porque, no sé, uno ha nacido al calor de la música de Mari Sánchez y yo creo que ella nunca se va a despedir porque la vamos a tener en distintos formatos y aunque no la tengamos ahí en un escenario en vivo la vamos a seguir oyendo, ¿no? Yo creo que va a ser un magnífico concierto, pero un magnífico concierto donde los sentimientos van a aflorar y donde se nos va a poner la carne de gallina y donde, bueno, creo que hay sorpresas, que veremos cosas muy interesantes de mar y, y bueno, que será un gran día para todos. Y yo espero que para ella lo sea, que lo disfrute mucho y que el pueblo, vamos, de Gran Canaria en este caso, pues se vuelque con ella y estemos todos arropándola porque se lo merece, ¿no? Se lo merece.